Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 10 tháng 6 năm 2015, thứ tư tuần thứ 10 mùa thường niên. Bài đọc hôm nay có tên là Để Kiện Toàn. Lời Chúa trong sách mắt theo chương số 5 câu 17 đến 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng, Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật mô xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phép trong lề luật cũng không thể qua đi được. Cho đến khi mọi sự được hoàn thành, Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răng nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Lời suy niệm Đã có thời người ta nghĩ rằng theo công giáo là bất hiếu, Vì phải từ bỏ việc cúng dỗ cha mẹ tổ tiên. Nếu người chết cũng có nhu cầu ăn uống tiêu dùng như người sống, thì hiếu thảo đòi phải lo cho người đã khuất được đầy đủ ấm no. Nhiều người không dám theo đạo, vì sợ theo đạo thì không được cúng dỗ tổ tiên, phải bỏ ông bà. Vào thời thánh mắt theo một số người do thái cũng có nỗi sợ tương tự. Họ tin vào Đức Giêsu và muốn trở thành môn đệ của Ngài. Nhưng họ lại sợ làm thế là bỏ đạo của cha ông, bỏ do Thái giáo. Họ sợ giáo huấn mới mẹ của Đức Giêsu làm họ bỏ luật môi xê và không còn thuộc về dân Thiên Chúa nữa. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định, Đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật môi xê hay lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Luật mô xê thật ra là luật của Thiên Chúa trao qua trung gian ông mô xê. Mô xê đã làm nhiệm vụ trao lại cho dân Do Thái và giải thích luật ấy. Người Do Thái từ bao đời đã giữ luật theo lời giải thích của mô xê. Bây giờ có một đấng mới xuất hiện là Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Ngài biết rõ ý định của Thiên Chúa mà Ngài âu yếm gọi là Cha. Đức Giêsu không gạt bỏ luật của Thiên Chúa được trao cho mô nhưng Ngài sẽ giải thích lại luật ấy cho đúng với ý Thiên Chúa, vì chẳng ai biết rõ ý Cha bằng con. Trong bài giảng trên núi mà ta sắp nghe trong những ngày tới, ta sẽ thấy Đức Giêsu giải thích lại luật mô như thế nào. Hành vi đó được gọi là kiện toàn hay hoàn chỉnh. Một giai đoạn mới trong lịch sử cứu độ đã được mở ra với Đức Giêsu. Giai đoạn chung cuộc này vừa liên tục vừa vượt quá giai đoạn cũ. Đức Giêsu mời chúng ta tuân giữ nghiêm ngặt luật Thiên Chúa đã ban, nhưng theo cách giải thích mới mẻ, hoàn chỉnh và có thẩm quyền của Ngài. Muốn trở nên hoàn thiện, muốn đón nhận nước trời do Ngài khai mở, cần sống luật tô ra đã được Ngài giải thích lại. Người Kỳ Tô Hữu gốc Do Thái, khi theo Đức Giêsu thì chẳng sợ mình bỏ đạo, bỏ lề luật, bỏ các ngôn sứ hay truyền thống của cha ông. Giáo huấn của Đức Giêsu đã chứa đựng cốt lõi tinh túy của luật ấy rồi. Làm thế nào để các kỳ tô hữu Á Châu cảm thấy đức tin của mình không tạo ra sự xung đột hay đoạn tuyệt với những giá trị của nền văn hóa mình đã lãnh nhận và đã sống? Làm sao để mình sống viên mãn là một kỳ tô hữu, một người công giáo Roma, mà vẫn chẳng mất căn tính là người Việt Nam hay người châu Á? Chỉ cần một điều kiện, đó là thấy kỳ tô giáo không phá bỏ nhưng kiện toàn tất cả mọi giá trị cao quý có trong các nền văn hóa và tôn giáo khác. Lời suy niệm Lời Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Chúa đã muốn trở nên con của loài người, con của trái đất, con của một dân tộc. 
Chúa vẫn yêu mến dân tộc của Chúa, dù họ từ khước tin mừng và đóng đinh Chúa vào thập giá. Xin cho chúng con biết yêu mến quê hương, một quê hương còn nghèo nàn lạc hậu, sau những năm dài chiến tranh, một quê hương đang mở ra trước thế giới, nhưng lại muốn giữ gìn bản sắc dân tộc và bảo vệ nền đạo lý của cha ông. Xin cho chúng con đừng nhắm mắt ngủ yên trong sự an toàn và tiện nghi vật chất, nhưng biết trăn trở trước nỗi khổ đau và làm một điều gì đó thật cụ thể cho những đồng bào quanh chúng con. Ước gì chúng con biết phục vụ đất nước bằng khối óc, quả tim và đôi tay, và ước gì chúng con biết khiêm tốn cộng tác với muôn người thiện trí. AMEN